句。交错的时光里，我突然看见你所有的神秘，就像是上天在怜悯，始终转。好，得意了。然后啊，把做好的这些原汁淋在路上即可。今天我教大家的这道董肉就制作完成了。看。罗老师辛苦了，辛苦了，罗老师。大家辛苦了，辛苦辛苦辛苦。没事没事。那个就是你妈妈呢，她长得好年轻，好漂亮，好温柔啊。是啊。难道是我帮你？没事没事。这个我帮你。哎呀，没事。辛苦了。哎呀，没事。您这边休息一下。辛苦了。大家注意脚底啊。来，我们这边收拾一下。妈妈，哎，瑞瑞啊，你怎么在这儿啊？罗老师好，你们好。早就说过罗佩兰是我妈，这回你们信了吧？信了信了。罗老师，帮我签个名吧。好，罗老师也给我签个名吧。好，我妈是您的忠实粉丝，我就是特意来帮她要签名的。真的，谢谢罗老师。谢谢你妈妈啊，我希望你们啊以后也能成为我的粉丝。罗老师。我们家呀，现在只按您的菜谱做菜，可好吃了呢。听到没有，妈妈的菜烧的好吃，好吃。好，谢谢罗老师。哎，谢谢罗老师。谢谢老师。别问，有什么事情吗？我们来找罗老师。罗老师，这边有人找。啊。果果。来，进来了，罗女士，哎，现在方便拍摄吗？啊，当然可以。来，厨房在那儿呢。哎，小翠啊，你张罗一下。谢谢大七七。来，快进来坐。果果，果果，坐呀，快来。对呀，瑞瑞，快跟哥哥打招呼啊！你好，哥，妈妈上楼了。这孩子被宠坏了，坐呀。喂
我听说你腰不太好啊，来把这个垫上，靠着啊，坐舒服了。这是我自己做的，请大家尝一尝。请你吃这个，谢谢。请你吃这个，谢谢。那，果果，这是你小时候最喜欢吃的。吃吧，好吃吗？嗯，雅致又漂亮，甜而不腻，口感好松软，好吃。好吃就多吃一点啊。这皮好酥，里面是莲蓉馅的吧？哎。我来，果果，这是上好的碧螺春。谢谢。喝吧。谢谢苏州自古河道纵横，有“东方水城”的美誉，以致处处楼前飘管吹，家家门外泊舟行。明清时期的商人洽谈生意，最爱在船上摆宴，《清人笔记·铜桥倚照录》留下了苏州船宴的记载。游宴时，歌女弹琴弄弦，轻曲助兴，船行锦衣之中，两岸茉莉花、珠兰花浓香扑鼻。酒上没有醉人，花香先已令人陶醉。当时的人们一边品尝苏州水乡的鲜活水产，一边听船上丝竹昆曲，赏两岸山水之趣。何等惬意雅致！更有甚者，还会邀请厨师当众表演传菜的制作。苏州船点，正是随着水上宴席的发展应运而生。一个个洁白的米粉团，经过点心师高明的巧手，化为花卉瓜果、鱼虫鸟兽，赏心悦目又美味可口，可谓中华一绝。今天的苏州船点，舍弃繁多花样，讲究应时应季，追求清灵精致。简单的甜咸两种馅心，开发出无数变化：豆沙、玫瑰、葱油、芝麻、鲜肉、虾仁，总有一款可以满足你的味蕾。
唐瑞，你别走。没事，你坐呀。嗯，陶瑞，你也坐，陪你哥说说话。你什么意思？还让我来请你吗？我跟他没话说。瑞瑞，你过来，你给妈妈尝尝这口感怎么样？哎，来了吗？怎么样？哇，妈，你做的也太好吃了吧！你简直就是世界第一大厨。我看你嘴甜的，有的吃就嘴甜。围棋嘛，最近我从日本，啊，那什么，从一个著名的棋盘大师那儿买了一个斐木的棋墩，我们俩下盘棋。你来呀！啊。你也吃一个，哎，好。嗯，不错，好吃，太好吃，太好吃了。嗯。小崔啊，哎，你过来。那天罗老师的朋友见到，说是什么大师之作，非常的喜欢。后来罗老师让他拿去鉴赏了。这是给陶唐的，这话我是说过的呀。爸，啊，我很久都不下围棋了，没关系的。不是，爸，我想借用一下洗手间。唐叔叔，你好。啊，你好。唐叔叔，可以问您一个问题吗？嗯。这为什么没有陶唐的照片啊？你误会了。陶唐啊，从小跟祖父祖母长大，我们很少接触，难免有些生疏。哦、嗯。啊，那你坐好，我去看看他们的进展。
这么多年过去了，这里还是和记忆中一模一样。来，果果，妈妈给你抱上去。来，抱上去给你拜托你能别乱碰我照片吗？我只是觉得你跟陶唐长得一点都不像，要是不说，真看不出来你们是亲兄弟呢。比起你来，陶唐好像更像妈妈，难道你是更像爸爸吗？他不是我哥。啊，陶叔叔，你按照陶叔叔刚才的态度，听到你这样讲话会很生气哦。他离开家很多年，从今只有给爷爷奶奶拜年的时候才偶尔见一面。后来爷爷奶奶去世了，我们就再也没有见过。对待亲生父母都如此冷漠的人，我凭什么要叫他哥？陶唐，你别想再骗我一次了。我有事先回去了。陶瑞，再见。不准再带陶唐去陶家。陶唐是罗佩兰的亲生儿子。你为什么对陶家的事情这么感兴趣啊？他们是我的拍摄对象啊。现在你还想着做节目？你没有看出来陶唐有多难受吗？难受。于大嫂，我告诉你，陶唐绝对不能接近陶家的人，这对他是极大的伤害。顾总。我们在做什么？娱乐媒介传递着一则则关于个体的信息，或欢乐，或不幸，或冷漠，或温情，不都属于人类的隐私吗？区别无非是授权合法，未授权不道德。可是社会跟观众需要这些故事，因为人与人之间是互相连接的。我们想要知道别人发生了什么，世界又有怎样的改变。既然罗佩兰女士同意拍摄，陶唐也没有反对，为什么不能拍？因为你跟陶唐有私交，所以他的故事就成了绝对的禁忌。那么别人呢？你不是一样的消费他们？这是我的工作，仅此而已。
话呀。你说他们现在这节目做的热火朝天的，收视率一路飘红，你这个时候想打掉他们威风，有那么容易吗？别着急啊。嗯，挺好的。这么晚了，电话也不接，人也不在家，他能干嘛去呢？走吧。我给你打电话是要找曹唐，你叫我来这儿干嘛呀？分头去找。等等，这里是酒吧街，陶唐不会来这种地方。如果他还是陶唐的话，嗯，什么意思啊
到底怎么回事？你快说呀！到唐幼年的时候，曾跟父母旅居日本，遭遇过绑架，在密闭的空间里整整待了七天才获救。等他们回国之后，发现……果果，有的时候会安静的看着天，一坐就是几个小时。果果，有的时候。甚至情绪暴躁，无法控制。姑姑，姑姑怎？无法接受被绑架的无助跟痛苦，而造成阴影。或许是吧，但我只知道，经过一次次的治疗，他的病情毫无变化。所以最后他们把他丢掉了？不，不是这样的。那是什么呀？陶唐的爷爷奶奶把他带走了，继续接受治疗。只经过四年的治疗，他已经好多了。李编导，拍到了很有趣的画面。昨天有人把陶教授在酒吧的画面抛到了网上，判若两人啊！要是能拍到陶家隐藏的秘密，这集结肯定爆。从头放一遍吧。好嘞。上好的碧如春，喝吧。木导，就这么两分钟素材啊，转遍了苏州城，全是我监控的，拍的不错，可以，有进步。不错不错，拍的非常不错。这么短的时间之内，拍了这么多的素材，不简单，不容易，辛苦了各位。于编导，你的素材呢？没有。啊？你不去了他家吗？怎么会没有啊？他家的素材没意思，不拍了。于编导，我没听错吧？你这是自动放弃了？怎么回事？陶教授网上最新他的视频，大家都没看见吗？把在陶家拍摄的素材拿出来。删了。于在早，你是节目编导，一组人辛辛苦苦拍摄的东西，就是被你这么删了，未免太不负责任了吧？你也知道我是总编导，所以我有决定权。那就重新补拍，希望你弄清楚，这是我的家事，跟你没有关系，你没必要这么做。我不喜欢那个女人。你你为什么不喜欢她？没有为什么
，就是不喜欢，一秒钟关于他的画面我都不想拍。哎呦，不好意思，打扰。等等。你吃的是什么呀？鸡头米。啊、哦，讲的苏帮菜，讲的各地非遗美食，轮到宫廷菜了吧？人家做的可是满汉全席，我做节令菜。苹果呢，就是苹果的味儿；橘子呢，就是橘子的味儿；大枣呢，就是大枣的味道。掰开了，里头还有馅儿，看见的是什么水果，吃起来就是什么味儿。像传点用大米粉，跟糯米粉啊合制而成的；像邓面呢，是用邓起来啊提起来这个面粉去制作的，可塑性特别强。发面呢就不然，啊，它是用这个发酵起来再去制作，这个难度比那两种更大。苏式传点跟我做的面点，既能品尝又能欣赏。都属于民间美食，细节、色彩越准确越好。不同的是，南方用死面，我们做的呢是用发面，在感官上就会有很大的区别。馅心是什么水果，就是什么的味道。枣，我们就做的枣泥馅的馅儿。苹果，我们就包的是苹果的馅儿心在色彩问题上，啊，我们又研制了用各种的蔬菜汁水果汁去代替颜色。我们改进了新的工艺，从来没有过的，是尝试了无数次琢磨出来的，呃，立体成熟方法。小的东西里面有大的学问，所以我们从馅儿、心儿、啊色彩、呃成型、啊成熟这几个大工艺，我们都进行了改革。为什么用蒸的方法？蒸的是低温成熟，能锁住它的营养成分。所以我们选择了用蒸的方法去完成这个面果的制作，这是我的初衷。动物、植物、水果，都是我们创造的灵感。广式、苏式、山西各地的面点不同，我都学习过、了解过。我这一辈子干了。那么一件事，到现在还在不断的创新。一个芝麻，一个皱纹，往往就是一个作品的精气神。我今年七十多岁了，是生在旧社会、长在红旗下的人。几十年钻研面点技术，心里一点儿没有动摇过。学手艺贵在踏实，这是师傅教我的道理。面点技法流传到今天不容易，趁着这岁数，还有把握精力，再做一点事，总想留点念想给大家。
中飘荡，此去啊风漫长，歌词啊喧啊响，痛饮着一条江，各泛出几层浪，纷扰而爽。许下为红墙，中你啊有两方，飞舞发去敦煌，在古然的地方，塑造新的模样，用一生唱一出。